Bonjour tout le monde, c'est Pascaline. Je reviens vers vous pour euh, vous refaire la vidéo euh, euh, que je vous avais promis euh, très très rapide, en fait, euh, pas très très rapide, sur euh, le couple conscient, c'est-à-dire la troisième phase du couple. J'en avais fait euh, le couple romantique, le couple conflictuel et aujourd'hui euh, le couple conscient. Euh, je profite de faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'en fait je manque cruellement de lumière. Euh, effectivement, on est au mois de novembre aujourd'hui et euh, c'est très compliqué euh, de faire des vidéos quand il euh, n'y a pas de lumière. Et comme je ne suis toujours pas équipée, euh, du coup je profite aujourd'hui. Il y a du soleil euh, donc euh, je vais peut-être euh, me motiver pour euh, enchaîner tout ce que j'arrive pas à faire parce que j'ai pas de lumière. Voilà. Donc aujourd'hui je vous parle du couple conscient. Euh, on a parlé du couple romantique où euh, tout était euh, tout nouveau, tout beau, idéalisé. On a l'impression d'être dans la complétude, euh, que l'autre comprend exactement euh, qui nous sommes, de quoi nous avons besoin. Euh, C'est euh, l'évidence. Euh, le couple conflict conflictuel quand les masques tombent et que euh, bah, là on se rend compte que bah, ce n'est pas aussi idéal qu'on le pensait euh, et euh, qu'on n'est pas forcément prêt à soigner les blessures de l'autre. Euh, donc je vous disais à la fin de la dernière vidéo, euh, 50% des couples qui préfèrent euh, euh, se séparer directement, 45% euh, qui, euh, euh, qui partent dans un couple parallèle, c'est-à-dire euh, qui restent en couple officiellement, mais qui partent euh, vers euh, des amants, des maîtresses, qui se jettent dans le boulot, qui se jettent dans le sport, dans un hobby, euh, pour un peu euh, s'écarter du quotidien et, et pouvoir euh, bah, un peu tenir le coup. Et puis les 5% euh, qui passent en couple conscient, qui restent ensemble et, euh, et qui comprennent en fait les enjeux de leur relation et, euh, et, euh, et qui avancent comme ça. Donc je vous parle de ça aujourd'hui du couple conscient. Euh, le couple conscient, c'est euh, chacun des membres du couple en fait a compris, euh, a compris en fait les enjeux, a compris qu'il avait chacun euh, des blessures, hein, euh, des blessures d'enfance et que ces blessures elles agissent en miroir. C'est euh, pour schématiser, c'est un petit peu l'idée que il euh, y en a un qui est bourreau, il y en a un qui est victime, il y en a un qui titille l'autre sur, euh, euh, sur sa blessure et l'autre y réagit de façon exponentielle euh, et ça donne, euh, ça donne des conflits, tout simplement, comme dans la phase conflictuelle. Euh, donc chacun a conscience euh, de jouer ce rôle-là, alors qu'avant c'est inconscient et on en veut à l'autre. Euh, on accuse l'autre en disant euh, « t'as vu ce qu'il m'a fait, c'est dégueulasse, euh, j'aurais jamais cru ça euh, ». Et en fait, c'est parce que ça résonne profondément au niveau de la blessure d'enfance. Là, en couple conscient, chacun est conscient euh, que euh, la blessure de l'autre euh, vient de la blessure d'enfance et que on vient la réveiller. Donc, euh, celui qui joue, on va dire, le rôle du bourreau, euh, bien sûr, il va prendre conscience de ça et il va du coup... Euh, travailler en conséquence, c'est-à-dire qu'il va reformuler ce qu'il a voulu dire, ou alors il va chercher une autre solution pour ne pas euh, raviver cette blessure chez l'autre. Du côté euh, de la victime, euh, la victime, elle, elle va plutôt, euh, en, en prenant conscience en fait que euh, ce qui la touche au présent, c'est la blessure d'enfance, elle va se ressaisir assez vite quand elle va sentir l'émotion qui monte, euh, la blessure qui est ravivée, elle va se ressaisir, elle va prendre conscience et, euh, et du coup elle va apaiser les choses, euh, arrêter à jouer, de se, à se faire mal euh, consciemment. Voilà. Donc du coup, c'est chacun prend conscience euh, de sa partie euh, et euh, chacun cherche ensemble une solution. Alors ça peut, euh, on peut évoluer comme ça euh, euh, en couple conflictuel. Hein, euh, euh, et ne pas chercher à soigner ses blessures. C'est possible, mais comme je vous l'ai dit avant, euh, si, on, si chacun ne soigne pas ses blessures, ça aboutit soit à la séparation, soit au couple parallèle. Donc euh, voilà. Euh, on peut aussi uniquement prendre conscience dans cette phase-là, euh, dans cette phase-là, pardon, euh, uniquement des, des blessures. Et à ce moment-là, il euh, n'y a pas forcément besoin de les soigner. Peut-être que la prise de conscience est suffisante avec euh, une communication élaborée comme par exemple la communication non violente. On peut arriver euh, à s'exprimer, à exprimer ses besoins, ses émotions, euh, à faire ses demandes envers l'autre et à réussir à trouver des compromis, euh, euh, à prendre conscience des blessures d'enfance de l'autre et à chercher, ensemble, euh, à chercher ensemble des solutions. Parfois, les blessures sont tellement importantes qu'il euh, faut absolument euh, qu'il qu y ait une, une thérapie derrière. Euh, en hypnose humaniste, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille le féminin intérieur blessé et le masculin intérieur blessé et on les réharmonise. Euh, et donc, chacun fait ce travail-là pour être réharmonisé et pour être moins à vivre, pour soigner ses blessures, en fait. 
Voilà ce que je voulais vous dire. En conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, chacun, enfin, euh, quand euh, un couple se rencontre et que ça se passe très bien dans la phase romantique, c'est l'osmose qui a de l'amour, euh, ces personnes-là sont, euh, sont chacune l'idéal de l'autre. C'est euh, une rencontre parfaite. Euh, L'anima, c'est-à-dire le féminin, et l'animus, le, le masculin, euh, de l'un et de l'autre, euh, se correspondent parfaitement. Donc, euh, euh, quand on arrive au couple conscience, et on a conscience de ça, on a conscience qu'on est là pour le meilleur et pour le pire, euh, et on a conscience euh, qu'il faut aller soigner ses blessures d'enfance euh, pour pouvoir avancer. Euh, parfois, euh, rien que la douleur en fait de, de, de s'imaginer ou de penser euh, que la séparation est au bout euh, de, de la phase conflictuelle euh, permet euh, un regain d'énergie et, et, de, et de faire repartir le couple dans le bon sens, euh, c'est-à-dire bah, continuer à être ensemble. Voilà. Donc, euh, 5 minutes 52, je vais... Euh, je vais probablement enchaîner sur euh, bah, la quatrième étape de ce couple conscient, euh, c'est-à-dire euh, le couple créatif. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très 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 bientôt. Bisous